তরুণ প্রজন্মের লেখার মান খুব খারাপও নয় আবার অসাধারণও নয় এমনটাই মত বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খানের তরুণ লেখকদের হাতেই একসময় বিশ্বমানের সাহিত্য রচিত হবে বলে আশা তার তবে তরুণদের বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলার অভ্যাসের ফলে বাংলা ভাষার প্রাণশক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও করছেন এই লোক সংস্কৃতি ও পল্লী সাহিত্য গবেষক অন্তরবিশ্বাসের প্রতিবেদন জীবনে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন বই বই এবং বই এমনটাই বলেছিলেন সাহিত্যিক ও ভাষা তত্ত্ববিদ ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ তবে সেই বই হতে হবে মানসম্মত এমন মত বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খানের তিনি বলেন সাহিত্যের আঙ্গিক বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনায় তরুণদের কিছু কিছু লেখায় অভিনবত্ব রয়েছে তবে তার মতে সেটা ঠিক অসাধারণ নয় সামগ্রিক অগ্রগতির দিকে যদি তাকিয়ে দেখি তাহলে সেটা খুব খারাপ এটা বলা যাবে না আবার অসাধারণ নেটাও হয়তো আমরা বলবো না কিন্তু মোটামুটি অগ্রগতিটা ভালো এবং সম্ভাবনাময় বিশ্বমাপের টিকে থাকার মতো সাহিত্য সেগুলো আমাদের এখানে এখন পর্যন্ত খুব একটা গুরুত্বের সঙ্গে আমরা উপলব্ধি করতে পারছি না তিনি আরও বলেন বাংলা ভাষাকে সঠিকভাবে শেখাতে ও সাহিত্য চর্চায় তরুণদের আগ্রহী করতে শিক্ষকদেরকে আরও বেশি এগিয়ে আসতে হবে অতএব আমরা যখন ভাষা ব্যবহার করব আধুনিক ভাষা ব্যবহার করব বাংলা ভাষা ব্যবহার করব বিদেশি শব্দ যেগুলো আমরা আত্মীকরণ করে নিয়েছি সেগুলোই শুধু আমাদের ভাষায় ব্যবহার হবে যেগুলো হুবহু কোনো ইংরেজি শব্দ যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে আমার কথন ভঙ্গি নষ্ট হয়ে যাবে আমি যে ভাষায় কথা বলবো তারও যে সৌন্দর্য সেটাও বিলুপ্ত হবে এবং এই ভাষার প্রাণ শক্তি শেষ পর্যন্ত থাকবে না এই লোক সংস্কৃতি ও পল্লী সাহিত্য গবেষক মনে করেন কথ্য ও আঞ্চলিক ভাষা থাকবে সেটাই স্বাভাবিক তবে তরুণ প্রজন্মের অনেকেই বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলেন যা কাম্য নয় এই দুই ভাষায় মিশ্রণের ফলে অনেক দেশই কিন্তু দুর্বল হয়ে গেছে যেমন যেমন ফিলিপাইন্সের কথা বলা যেতে পারে এবং আরও কিছু দেশ আছে যারা এই রকম ভাষার মিশ্রণ করে ফেলেছে তার ফলে জাতীয় চেতনা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য যে একটি দেশে থাকে সেই জায়গার তা হলো মূল ভিত্তি সংস্কৃত চেতনা সেই জায়গাটা নষ্ট হয়ে যায় যে ভাষার মান রাখতে ভাষা সৈনিকেরা জীবন দিয়েছিলেন সেই ভাষার মান রাখার দায়িত্ব তরুণ প্রজন্মকে নেয়ার আহ্বান জানান শামসুজ্জামান খান অন্তরা বিশ্বাস নিউজ টোয়েন্টি ঢাকা